Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende de dónde estéis. Espero que estéis muy bien, que estéis teniendo muy buena semana. Y nada, pues vamos a empezar con el streaming de hoy. Hoy lo que quería hacer, os comenté la semana pasada que quería montar otro Lightning Web Component así un poco más complicado para que veamos cómo desde el Lightning Web Component se pueden hacer llamadas a Apex y desde Apex utilizar todo lo que hemos estado viendo estas semanas pasadas de SOQL y DML. En concreto, el componente que quiero montar es un componente que te permite crear a la vez plantas con sus especies, ¿vale? Eh, si quieres crear una planta individualmente, bueno, pues es muy fácil, ¿no? Porque eh, Salesforce te da la funcionalidad para crear registros eh, de por sí, pero cuando quieres hacer algo así un poco más complicado, no complicado, pero que no viene la funcionalidad estándar, como crear dos tipos de registros a la vez, entonces ya te tienes que hacer tú tu código, ¿no? O bueno, implementar algo con, con las herramientas de low code, las que son de declarativas de point and click, ¿vale? Pero yo ya sabéis que voy más por la parte de código. Entonces, para montar este Lightning Web Component, bueno, lo primero de todo es que eh, este Lightning Web Component vamos a intentar, cuando lo terminemos, incluirlo en una Quick Action, que las Quick Actions son, si miráis, eh, un momento que os enseño aquí el escritorio, si miráis una página de detalle de, de cualquier tipo de objeto, esto que aparecen aquí son o bien las acciones estándar, ¿Vale? que son acciones que ya vienen por defecto creadas en la interfaz de Salesforce y que tú puedes seleccionar, o Quick Actions. ¿vale? Las Quick Actions son acciones que creas tú. Y se pueden crear Quick Actions de forma declarativa o se pueden crear Quick Actions por código. Entonces nuestro componente vamos a hacer que en lugar de estar en esta página, para mí tiene sentido que haya aquí un botón que se llame eh, Nueva Especie con Planta y que yo pueda abrir ese botón, me salga un pop-up, me salga un formulario donde yo pueda añadir los campos de la especie y de la planta y le dé a OK y se cree, ¿vale? Eh, eso no sé si nos va a dar tiempo hoy, el tema de la Quick Action, pero lo vamos a ver próximamente seguro. Y, y bueno, y el componente pues va a ser eso, prácticamente un formulario donde vamos a tener eh, campos del objeto planta que queremos crear y campos del objeto especie, bueno, del registro especie que queremos crear, los dos son registros, y un botoncito para decir, ok, quiero crear. Entonces, el otro día os comenté que había varias formas de conectar tus Lightning Web Components a los datos de Salesforce. Os dije que yo os estaba enseñando la parte de Apex porque era muy común, ¿no? Y porque me ha, o sea, dentro de mis objetivos está enseñaros cómo funciona Apex y SQL y DML y demás, pero eh, hay otras formas de conectar tus Lightning Web Components a datos de Salesforce que también quiero repasar hoy. Por eso os digo que no creo que me dé tiempo a todo hoy. Pero bueno, vamos a ver eh, qué diferentes alternativas tenemos y cuáles serían las más recomendables en cada caso. ¿Vale? De eso va a ir el capítulo de hoy. Bueno, pues voy a saludar a la gente del chat. Está por ahí Pericles, buenas tardes. Está por ahí Diana Cuca. Hola Diana, gracias por conectarte. Y está por ahí Alfredo86, que me pregunta si no nos dan vacaciones y nos da las buenas tardes a todos. Pues mira, yo me voy de vacaciones mañana, por suerte. Así que las dos próximas semanas no va a haber stream. Pero bueno, cuando vuelva, cuando vuelva, espero que sí. Digo espero porque cuando vuelva sé que voy a tener un mogollón de trabajo porque el Dreamforce, el, el evento de Salesforce eh, por excelencia, tiene lugar el 20 de, bueno, del 20 al 22 de septiembre y yo que vuelvo dentro de dos semanas pues sé que me voy a encontrar con muchísimo, muchísimo trabajo que hacer y si tengo prioridades... De, de la empresa no pues no, no voy a poder hacer el stream pero yo lo intentaré de todas maneras aunque sea así no hacer un stream cortito pero ya os digo las dos próximas semanas seguro que no vale que voy a estar fuera y, y nada bueno oye contadme vosotros os vais de vacaciones cuándo os vais de vacaciones a ver si a ver si hay suerte no y, y nos vamos todos unos días y descansamos dice alfredo 
que muy bien, que disfrute de las vacaciones, más que ganadas y merecidas, y que él está de vacaciones. Ah, mira, vaya, vaya suertudo, vaya envidia, nos das a todos. <ríe> bueno, pues nada, lo que os comentaba, ¿vale? O para com comentaros las diferentes formas que hay de eh, enganchar vuestros Lightning Web Components a los datos de Salesforce, voy a utilizar un repositorio que tengo ya creado desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Este se llama Working with Data Code Examples. Lo voy a copiar en el chat por si queréis, por si queréis guardarlo. Pericles, ¿cómo que no te quedan vacaciones? Pero bueno, pues eso es que te las has, has gastado todas y, y ya has descansado lo suficiente. Y si no, oye, pues pídele a tu jefe unas poquillas más y a ver si hay suerte. Vale, bueno, pues os digo, este repositorio lo creé yo hace mucho tiempo, ¿vale? Lo podéis clonar, lo podéis desplegar y lo creé porque hice un, un capítulo, no me acuerdo ya si fue streaming o fue un vídeo, sí sé que es en inglés, seguro, creo recordar, ¿vale? No seguro. Y, y, y mi objetivo era pues explicar justo lo que voy a explicar en este, en, este, en este episodio. Pero bueno, no me importa verlo de nuevo. Pero sí que me sirve la aplicación porque ya la tenía montada. Entonces, en esta aplicación, lo que vais a encontrar, la tengo aquí ya desplegada, es una, una serie de tabs y ca en cada tab enseño una funcionalidad diferente con la cual nos podemos traer datos de Salesforce y utilizarlos en nuestros Lightning Web Components. Van ordenadas de más fácil de usar y más interesante de usar a más difícil de usar y menos interesante de usar. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo puedo utilizar, para mi caso de uso, un Lightning Record Form, me olvido de lo demás. Si no puedo y necesito algo un poco más versátil, pues entonces miro a ver si puedo utilizar un Lightning Record View Form o un Lightning Record Edit Form, que estos son unos componentes base que ahora os los voy a explicar. ¿Qué me vale? Pues no sigo. ¿Qué no me vale? Entonces miro a ver si puedo utilizar los Wire Adapters y funciones del Lightning Data Service. Y ya si todo eso no me vale, es cuando me voy a Apex. ¿Por qué? Porque al final, en estos tres casos, tengo que escribir muy poquito código, ¿vale? En el Lightning Record Form no tengo ni que escribir Javascript. En, en este caso de aquí, tengo que escribir Javascript, pero muy poquito y no, en todos los y no en todas las casuísticas. En este trozo de aquí, en, en esta opción de aquí, sorry, eh, tengo que eh, utilizar Javascript, pero no tengo que escribir Apex. Y ya, en el caso de Apex, pues tengo que escribir todo yo, ¿vale? Por eso es un poquito más complicado y más eh, tedioso de mantener. Entonces, estos componentes, los de formularios, ¿vale? pues están aquí en la documentación, como siempre. El Lightning Record Form, digamos que es el más sencillo de utilizar, pero es menos versátil, ¿vale? Es muy sencillo, o sea, si yo quiero obtener un, un formulario para un objeto en concreto, un formulario que me permita crear, por ejemplo, o editar un objeto en concreto, en este caso, lo que hago es eh, simplemente escribir en mi HTML, en mi template, esto de aquí. ¿Vale? Como veis, dos líneas. Indico el API name del objeto que quiero crear o editar. Si quiero editar un registro que, que ya existe, le paso el record ID y le paso los campos del eh, registro, perdón, que estoy diciendo todo el rato objeto, que quiero crear o editar. ¿Vale? Y, y luego tiene también un JavaScript muy sencillito. ¿Vale? Eh, Vale, de hecho el JavaScript ni siquiera haría falta. Si yo tengo, o sea, si yo tengo, eh, si yo sé que Record ID necesito editar y yo sé que Object App Name necesito editar, ¿vale? Lo podría hacer directamente aquí en, en el HTML. Pero bueno, esto es una buena práctica, evidentemente, porque así lo que hacemos es heredar el Record ID de la Flexi Page, ¿vale? De la página que montamos en el App Builder o de, o de la Quick Action, en nuestro caso, ¿vale? Y heredar también el Object e a pinning. Esto es cuando tú colocas un Lightning Web Components en una página que has montado con App Builder o en una Quick Action que está asociada a un tipo de registro en concreto, si tú creas, declaras dos variables de este tipo en lo que sería el JavaScript del componente, digamos que Salesforce te lo rellena, ¿vale? Y te dice eh, que el usuario está viendo la página del Record ID este o que el usuario está viendo la página 
de este registro que es un account y entonces te lo rellena, ¿vale? Y aquí los nombrecitos de los campos, que es una buena práctica, se podría hardcodear, ¿vale? Yo podría aquí poner aquí un string que fuera name para el account, por ejemplo, pero es una buena práctica en lugar de hardcodearlos, importarlos así de esta manera, ¿vale? Voy a poner un poquito más grande, eso. ¿Por qué es una buena práctica? Bueno, pues porque eh, implementaron una cosa que es eh, un sistema para ayudarte en el caso de que haya renombrado de campos, ¿vale? Si este fuera un campo custom y ahora resulta que tú lo renombras y en tu código se te ha olvidado renombrarlo, el, el componente este no te va a fallar porque guarda como un histórico de cómo se llamaba ese campo, ¿vale? Y como esta referencia se valida en tiempo de compilación, pues no te daría fallo, ¿vale? Por eso es una buena práctica siempre traerse los nombres de los campos, de los objetos que se van a utilizar en Lightning Web Components, tal que así, ¿vale? Si tenéis preguntillas me, me vais diciendo. Entonces, bueno, esto sería lo más sencillo del mundo, ¿vale? Quiero, um, quiero pues por ejemplo, leer... Eh, un registro, ¿vale? Eh, aquí estoy utilizando, estos son diferentes recetas para las cuales tengo el código en el repositorio, ¿vale? Eh, os lo voy a enseñar mejor en... aquí, ¿vale? Por ejemplo, eh, um, vale, record form, record form read fields, ¿vale? Este sería... El primero que os estoy enseñando, muy sencillo. Bueno, aquí estoy hardcodeando un record ID porque es lo más sencillo a la hora de, de mostrar estas recetas, pero vosotros le pasaríais uno desde, desde Javascript seguramente. Y este es el Javascript del componente, ¿vale? Muy, muy sencillo. Entonces, para, para cada una de las recetas tengo todo dividido en, en diferentes Lightning Web Components y podéis ver qué usos se pueden hacer de ese componente. Tengo especificados todos los posibles usos que a mí se me han ocurrido. No sé si habrá alguno más que se me haya escapado, pero por lo menos hay bastantes, ¿vale? Entonces, ¿para qué puedo utilizar el record form? Bueno, pues lo puedo utilizar para leer un registro especificando los campos que quiero traerme. Lo puedo utilizar para leer un registro especificando su layout, ¿vale? Esa es otra opción que tiene el record form. A ver, un momento, que me voy a ordenar los escritorios porque esto va a estar mejor aquí. Vale, el del layout, vamos a echarle un ojo, sería este. Y lo que hacemos es definir si queremos que me traiga los campos del compact layout, ¿vale? O eh, no me acuerdo cómo se llama la otra opción, si se llama full layout o algo así. Vamos a ver la documentación. ¿Vale? Si indicamos el layout type, puede ser compact o full, exactamente. ¿Vale? Y sería pues, el, el layout que se utiliza normalmente para ver ese registro en la UI estándar de Salesforce. Ese sería el full y el compacto, pues el compacto que se tiene asignado para el objeto. Lo puedo utilizar también para crear registros. ¿vale? Si yo no especifico el record ID, entonces eh, se, me, se me renderizaría en modo creación porque no, es, no sabe que no le hemos pasado un record ID y no muestra ninguna información de ningún, de ningún registro. También se puede hacer eh, con el record form, hay una, una opción que es crear un registro y que eh, si el usuario no ha rellenado algún campo, rellenar esos campos cuando se hace submit ¿Vale? Que eso sería un, un poquillo más complejo. Ese es... Vamos a ver... Creo que es este... No, Record Edit Form, no. Estamos en Record Form. Pues no lo veo. Day, Read Only... Este, on, on Summit. ¿Vale? Este, ¿qué es lo que hacemos? Pues resulta que hay un evento que se llama On Summit... En el cual pode, al cual podemos añadir un listener, por ejemplo este handle submit, y en ese listener podemos obtener los campos, que es lo que el usuario ha escrito en esos campos, 
y podemos añadirles algo, cambiarlos, ves, ver por ejemplo lo que os he dicho antes, si un campo está vacío y rellenarlo en nosotros, ¿vale? Existe esa opción, porque se puede hacer como hook, o sea, es decir, como se, se llama hook, realmente como un hook en el, en el momento que se hace submit, ¿vale? De este componente. Y eh, podría también actualizar un registro, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo, déjame que mire. ¿Cuál es la diferencia? Vale, la diferencia entre yo le paso un record ID y quiero que simplemente sea que me lo muestre o yo le paso un record ID y quiero que además lo pueda editar es ponerle un parámetro que se llama mode edit, ¿vale? Y con ese parámetro, pues ya en lugar de tener esto, tendría esto. Entonces, como veis, esta es la opción más sencilla con diferencia de crear eh, registros de, de un tipo de objeto concreto. Bueno, y hay otra opción de ponerlo también en modo read only, ¿vale? Hay un modo read only que si os fijáis la diferencia con el primero es que no tiene el editar este de aquí, ¿vale? Este sería, funcionaría como la interfaz de estándar y este de aquí sería read only. Entonces, una forma muy sencilla de conectar tu Lightning Web Component a datos de Salesforce. Cosas a tener en cuenta, pues todos los componentes base de formularios utilizan el Lightning Data Service, es decir, que eh, va a haber una caché compartida en tu navegador en la cual se van a ir almacenando todos estos registros y si por lo que sea tú modificas un registro en eh, alguno de, lo, de los componentes que están utilizando formularios base, pues esa caché del Lightning Data Service, que también es compartida con los Wire Adapters Functions, se va a dar cuenta de eso y te va a actualizar lo que se vea en los otros componentes que tú tienes en la página, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar aquí esto. ¿Vale? Y si os fijáis, aquí por ejemplo se me ha actualizado, ¿vale? Y aquí abajo se me ha actualizado también. Es decir, tenemos esa caché compartida entre todos los componentes que eh, es muy útil y que va a hacer que nuestro código también sea más eficiente porque no vamos a tener que estar haciendo o no va a tener la eh, propia aplicación que estar haciendo tantas llamadas al servidor, ¿vale? Bueno, muy útil. Ahora, ¿qué ocurre? Que con el Lightning Record Form, que es el más sencillo de utilizar, las, los casos de usos que se pueden implementar son estos seis que he dicho yo aquí. ¿Vale? No se pueden implementar más, al menos que yo sepa. Entonces, si necesito un poquito más de versatilidad, por ejemplo, <coughs> quiero que los campos, en lugar de mostrárseme así, yo tener control sobre cómo se muestran, ¿vale? Sobre, eh, pues, por ejemplo... Mostrarlos así, con esta forma de aquí o con esta otra forma de aquí, ¿vale? Mostrarlos de otra manera que no es la manera estándar. En ese caso, tendría que venirme ya a utilizar uno de estos dos componentes. El de View, obviamente, es para leer datos y el de Edit es para actualizar datos, ¿vale? Entonces, pues eh, lo mismo, se puede hacer eh, leer un registro en modo Read Only, ¿vale? Se puede hacer un renderizado personalizado de un registro cuando lo lees, que ahora os voy a enseñar el, el ejemplo. Y se pueden hacer cosas, como yo tengo el control de los campos que incluyo aquí, ¿vale? Se pueden hacer cosas como añadir campos de otros objetos, como por ejemplo del objeto padre, ¿vale? Esta receta de aquí es algo muy interesante porque en Visual Force esto era muy sencillo de hacer, ¿vale? En Visual Force... Tú simplemente si querías mostrar algún campo del padre, como por ejemplo aquí estamos mostrando el nombre del owner del account, pues en tu Visual Force escribías punto no sé qué, o sea, siguiendo como la relación, ¿no? Barra, barra C, punto no sé cuántos y ya te lo traía. Y eso en Lightning Web Components no es posible. ¿Cuál es el, el workaround? Pues hacerlo de esta manera, ¿vale? Como vamos a ver aquí. Y luego, bueno, pues tenemos unos cuantos casos de uso que podemos utilizar para crear y actualizar registros. Entonces, os enseño un poquillo el código de estos de aquí, ¿vale? Esto sería ya el... Vamos a ver primero el record view form. Record view form, este sería el ejemplo más sencillo. El record view form, la diferencia es que 
yo ya no le digo una lista de campos, sino que yo le paso los campos que quiero que ese viewform renderice, ¿vale? En este caso, pues estoy utilizando Lightning Output Fill, que esto lo que hace es eh, renderizarme el campo de, de la forma estándar, exactamente igual que lo veíamos en el, en el otro componente, en el Lightning Record Form, pero si yo quiero mostrar algo diferente, pues también lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí pues simplemente estoy mostrando una, un div con una serie de párrafos que incluyen los campos que yo quiero mostrar, ¿vale? Porque yo quiero hacer un renderizado custom. Y lo del padre que os decía, pues ¿cómo lo hago? Pues podría incluir los campos del hijo que yo necesite y después obtener el campo del padre en Javascript y mostrarlo aquí, ¿vale? ¿Eso cómo se haría? Pues lo podemos hacer con un wire, ¿vale? Con un wire nos podemos traer información del registro padre, que en este caso sería el owner. A ver. Vale. Sí, lo que hacemos es que nos traemos, utilizamos GetRecord, que es un Lightning eh, Data Service Wire Adapter para traernos la información del account y en esa query, digamos, nos, nos traemos los campos relacionados del padre que, querra, que queramos mostrar. En este caso, account.owner.name, que sería el nombre del owner del account, ¿vale? Y así sería como se mostraría información del padre en un Lightning Record View Form. De nuevo, ¿qué beneficios tiene utilizar el Lightning Record View Form con respecto a Apex? Bueno, pues que yo el JavaScript que tengo es súper sencillito y no tengo que utilizar Apex. Simplemente por el hecho de saber que esto es un Lightning Record View Form, Salesforce ya me está rellenando estos Lightning Output Field con la información que se trae de esa caché que hemos dicho que está en nuestro navegador, ¿vale? O que puede venir también del servidor. Entonces, segunda opción para yo montar formularios si no me vale el Lightning Record Form, pues pruebo con Lightning Record View Form o Lightning Record Edit Form. Veo que se ha conectado Altascur y Marcos Gustavo Calderón. Buenas, buenas, espero que estéis muy bien. Altascur, ¿cómo te va tu, tu stream? Espero que te esté yendo muy bien, ¿eh? Bueno, eh, os digo, estos serían ejemplos de cosas que se pueden hacer con el eh, Record Viewform, ¿vale? Más versátil que, que, el, que el otro porque nos permite tener el control sobre qué campos incluir, no solamente qué campos incluimos, sino qué pinta, qué look and feel tienen esos campos en nuestro formulario, ¿vale? ¿Qué ocurre con el Record Edit Form? Exactamente lo mismo, ¿vale? En el Record Edit Form nosotros podemos decidir cómo vamos a mostrar los campos que aparecen aquí. Entonces podemos hacer cosas, esta receta muy interesante también, como pre-rellenar los campos que aparecen aquí. Esto es una cosa que me ha preguntado mucha gente, ¿cómo hago con un Lightning Record Form para darle un valor por defecto a un campo desde el cliente, ¿no? desde el frontend? Pues para eso el Lightning Record Form no me vale porque no me permite controlar lo que se renderiza dentro del, del propio componente, pero tengo este componente, el Lightning Record Edit Form, que sí que me permite hacer cosas como rellenar eh, un campo que me aparezca aquí, ¿vale? Eh, o, por ejemplo, resetear los valores de los campos, ¿vale? Eh, si yo escribo aquí... ¿Vale? Yo le doy a cancel, se me resetearía los valores de los campos. Y eso lo puedo hacer gracias a que yo en este componente tengo un control sobre lo que se está renderizando dentro del componente y puedo acceder desde el JavaScript a, e a esos elementos y puedo jugar con ellos lo que yo quiera. ¿Vale? Incluso podría aquí... Eh, a ver, ¿cómo era esto? Bueno, ahora miramos este del error que no me acuerdo ya cómo era, ¿vale? Que hace tiempo que lo monte. Pero os enseño el código de, del record edit form. ¿Vale? Aquí tenemos las cuatro recetas de record edit form. Estas cuatro de aquí. ¿Vale? La más sencilla sería esta. Que de nuevo lo que hacemos es instanciar el componente. Le decimos qué tipo de objeto estamos utilizando. 
y ya le pasamos los nombrecitos de los campos que queremos mostrar. En este caso, como es un edit form que me va a servir para crear o actualizar registros, serían campos, o sea, eh, componentes de tipo lining input field en, en lugar de output field, porque necesitamos que el usuario introduzca valores ahí, ¿vale? Eh, y bueno, y le tengo que añadir un botón que me permita salvar los cambios que yo estoy haciendo. Este sería el caso de uso más sencillo, ¿vale? En el cual le paso los nombrecitos de los campos que quiero que a los, a los que quiero eh, enganchar ese componente, ¿vale? Componente eh, campo name, campo revenue, campo industry, y defino qué va a pasar cuando consiga salvar ese, ese registro que estoy creando, ¿vale? Que eso viene por. Mm, 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 mm. Vale, viene simplemente por este botón de aquí, que cuando se hace submit, entonces es cuando se eh, salva. No, perdón, os lo estoy diciendo mal, ¿vale? Viene por este handler de aquí. O sea, estamos diciendo que cuando el salvado de datos sea satisfactorio, llame al handler este, que es el que nos está mostrando un mensajito diciendo, hey, todo ha ido bien, ¿vale? Os enseño el de pre-rellenar los campos. Pre rellenar los campos, bueno, pues lo que puedo hacer es añadirle aquí un valor por defecto al Lightning Input Field, súper fácil. Y el de resetear los campos, pues lo que puedo hacer es crear un botón Reset, ¿vale? Que cuando se hace clic en ese botón, yo puedo acceder a los Lightning Input Field de ese componente y borrar su contenido. Esto en el Lightning Record Form no lo puedo hacer porque eso es algo que el Lightning Record Form gestiona internamente. Vale, y por último, bueno, pues se puede hacer también update. Esto creo que es, mmm, a ver, pasándole un Record ID, ¿vale? En el caso de Create no se le pasa Record ID y en el caso de Update sí que se le pasa un Record ID, ¿vale? Eh, hola, Omar Moreno 91, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte. Estoy explicando aquí un poquillo los componentes base de formularios que son muy interesantes de, de utilizar, ¿vale? Para lo que vamos a crear hoy, como yo lo que quiero crear es un, eh, una planta con su, con su padre, ¿vale? Vamos a tener dos opciones. Lo podemos hacer con los Lightning Data Service Wire Adapters o lo podemos hacer con Apex, ¿vale? Porque queremos crear dos tipos de plantas en concreto. No sé si a lo mejor incluso se podría hacer con un record edit form añadiendo, igual que hemos hecho aquí, mostrando eh, mostrar el campo del componente padre, del, de, perdón, del objeto padre, mostrar eh, un campo que te permita añadir la información del objeto padre. Luego lo vamos a mirar también, porque yo creo que lo he hecho con Lightning Data Service, pero creo que se podría hacer también con Record Edit Form, ¿vale? Pero bueno, voy a seguir explicando esto, que tardo poquillo, no me quiero enrollar mucho más, ¿vale? Entonces, si ninguno de los componentes de formularios me sirven, ¿qué esto cuándo va a ser? Bueno, pues cuando yo quiero crear registros o leer registros, en algo que no sea un formulario, ¿sabes? A lo mejor quiero crear un registro simplemente porque me ha venido esa información de alguna API o me la ha especificado el usuario de alguna u otra manera que no sea un formulario, ¿vale? Casi siempre que quiero crear un formulario, en el 90% de los casos, con los componentes base de formularios, debería poder hacerlo, ¿vale? Pero hay casos, obviamente, en los cuales no, no se puede, ¿Vale? Entonces, en esos casos hay otra opción que puedo utilizar que es muy útil, que serían los wire adapters y funciones del Lightning Data Service. Eso, si os vais a la documentación, en la guía de desarrollo, en referencia, por aquí tenemos Lightning UI API Wire Adapters and Functions. Aquí estarían todos los wire adapters y funciones disponibles. Hay como diferentes namespace que agrupan las diferentes funciones y adapters disponibles 
y por ejemplo el que vamos a ver ahora pertenece a este namespace, ¿vale? Entonces, ¿esto qué son? Son funciones que ya están implementadas por Salesforce que te permiten trabajar con datos de Salesforce sin tú tener que escribir Apex y que además utilizan la caché del Lightning Data Service y la comparten con todos los componentes base de formularios. Con lo cual es muy interesante utilizarlos si se puede. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, los más sencillitos, una, una función que me permite crear un registro, una función que me permite borrar un registro, todo esto de la, desde Lightning Web Components sin tener que utilizar Apex. Una función que me permite traerme un registro que se lo va a traer de la caché de Lightning Data Service si está ahí y si no se lo va a traer de, del backend. Y luego, pues algunos más que ya son un poco más complicados, ¿vale? Estos te sirven como para eh, crear registros en base a los estándar layout y todo esto, ¿vale? De, de, de esto hay, hay recetas en, en WC Recipes, la aplicación de prueba esta que tenemos en, en, en el repositorio de Trailhead Apps, hay un par de recetas de cómo utilizar estos adaptadores que son un poco más complicados, que son como para saber qué eh, campos del objeto quiero o necesito rellenar para yo crear mi componente de forma dinámica, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver los sencillos. Entonces, los que son de lectura son los wire adapters. ¿Por qué se llaman wire adapters? Porque se utilizan con el add wire, ¿vale? Con el servicio wire que ya dijimos que es un servicio que me permite delegar la invocación de esa función o sea, me permite que yo delegue la invocación de esa función a ese servicio, ¿no? Al wire service. ¿Y cuándo va a traerse nuevos datos el wire service? Bueno, pues cuando cambie la caché, cuando cambien los parámetros de entrada que yo le esté pasando y, eh, y ya está, ya al principio, al principio cuando carga la página, ¿vale? Ese sería el tercer caso de uso. Entonces, los que son de traerse cosas siempre son get record, get records, get record create default. Esos son wire adapters y se llaman con el, con el add wire, con el arroba wire. Los otros se llaman de forma imperativa, tiene sentido, ¿no? Porque yo quiero tener el control de en qué momento se crea un registro o en qué momento se borra un registro o en qué momento se actualiza un registro. En este caso no tiene sentido que haya un servicio que esté constantemente creando registros, pero en el, en el, en el caso de lectura sí tiene sentido que haya un registro que me esté leyendo y trayendo la información actualizada cada vez. ¿vale? Entonces, de esto, ay, bueno, lo tengo aquí, perdón, pues tengo un ejemplo en el cual utilizamos GetRecord para eh, traernos información de un, de un registro y decorar una propiedad. Hola, muchas gracias por seguirme, Dead Frames. Bueno, pues lo que os digo, eh, con los Wire Adapters, con Wire acordaros que se puede decorar una propiedad o una función, que significa que cuando el Wire Service traiga nuevos valores leídos de esa caché o del backend, los va a guardar o bien en la propiedad o bien va a ejecutar la función que está decorada, ¿vale? Son las dos opciones que puedo utilizar con el wire service. Y luego tengo aquí ejemplos de utilizar el, el create, eh, no, perdón, este de aquí, create record, ¿vale? Y update record. Este es el que vamos a utilizar luego para mmm, crear nuestro, nuestra planta con nuestra especie, este de Create Mixed Records. Pero lo que os digo, os voy a enseñar primero los casos sencillos. Entonces, ¿cómo sería el Get Record? Ese seguro que lo conocéis porque lo hemos visto ya varias veces, ¿vale? Ese sería el LDS, Get Record. Tengo el de la propiedad, que el de la propiedad lo que hago es llamar al wire le paso la información que esta función o wire adapter, mejor dicho, necesita, que sería el record ID y los campos que me quiero traer, y decoro una propiedad. Esta propiedad, cada vez que el wire escupa un nuevo valor, pues se va a guardar en esta propiedad. ¿Y qué ocurre? Que si esta propiedad yo la estoy referenciando en el HTML de la página, pues cada vez que esa propiedad obtenga un nuevo valor, mi página se va a re-renderizar, ¿vale? 
muy útil. También si tengo, por ejemplo, en este caso, tengo un getter que depende de esa propiedad. Entonces, cada vez que cambie el valor de esa propiedad, este getter se va a reevaluar y de nuevo, como este, este getter de aquí lo estoy utilizando en la página, también se va a re-renderizar. O sea, no, no solamente hace, eh, ocurre que se re-renderiza la página cuando eh, referencias la propiedad directamente, sino que cualquier getter que referencia esa propiedad también se va a reevaluar y también se va a re-renderizar la página. Y luego la otra opción sería decorar una función, que esto lo hemos visto menos, pero es muy parecido. O sea, lo que ocurre es que en lugar de tener aquí una propiedad, tenemos una función que se podría llamar de otra manera un poco más eh, un poco más de acorde a lo que representa, ¿no? Pero bueno, esto es una función simplemente de Javascript. Entonces, esta función, ¿qué ocurre? Que cada vez que el wire escupa un nuevo valor, se va a ejecutar. Entonces, yo pongo aquí la lógica que, que yo quiera. Por ejemplo, si me trae datos, pues lo que voy a hacer es guardar esos datos en una propiedad y ya... Eh, computar los mismos getter que estaba computando en la otra receta para que se me vaya actualizando la página. Y si me trae errores, pues ya los mostraré en la página como sea. Esos serían los, los, los wire adapters de lectura y luego las wire functions son incluso mucho más fáciles de utilizar porque si yo quiero utilizar, por ejemplo, la función create record que es esta de aquí, la estoy importando aquí arriba, pues lo único que hago en el momento que yo quiera, en este caso, por ejemplo, cuando se hace clic a un botón, porque el usuario ya pues, ha rellenado los campos o lo que sea, pues llamo a la función esta create record, le paso, este, este es el objeto que espera que se le pase, que sería el registro que yo quiero crear con los campos que yo quiero crear, y eh, esta función, bueno, estas funciones siempre devuelven una promesa, ¿vale? Las promesas cuando todo funciona correctamente, pues se ejecutará su parte DEN de forma síncrona y si hay algún error en, en ese create record, pues se ejecutará su parte catch de forma asíncrona. Y lo que estamos haciendo aquí es simplemente mostrar un toast, un mensaje que nos dice si ha funcionado correctamente la, la, la operación, ¿vale? O sea, si yo le doy aquí a create account, esto es un toast. ¿Vale? Me está diciendo account created, record ID, ta, ta, ta. Entonces, lo que se ha ejecutado es esta parte de aquí. Vale. Entonces, eh, ¿qué puedo hacer con estas funciones? Bueno, pues puedo combinarlas, ¿vale? Puedo combinarlas para crear records mixtos. Por ejemplo, en esta recipe de aquí, lo que hacemos es eh, que el usuario pueda especificar el first name del contacto, el last name del contacto, y el nombre de la oportunidad, y crear a la vez un contacto y una oportunidad. Entonces, ¿Cómo sería el código de esto? Pues ese lo tenemos aquí. Aquí tenemos el formulario, que si os fijáis ya no estamos utilizando line in record form, pero eh, yo creo que aquí lo podríamos utilizar, ¿vale? El próximo día me lo voy a apuntar y añado una receta utilizando el line in record edit form, y estos lightning input, porque creo que sería como más sencillo, nos simplificaría el, el JavaScript, ¿vale? Porque no tendríamos que hacer eh, toda la parte esta. Me parece que el JavaScript sería más sencillo, ¿vale? Pero ahora mismo me voy a centrar en explicaros lo que tengo y el próximo día lo miro. Vale, entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, pues cuando yo le doy a create aquí, ¿vale? a handle button click lo que hago es primero crear el contacto y después crear la oportunidad relacionada entonces, ¿cómo creo el contacto? pues llamo a la función create record y ¿cómo creo la oportunidad? pues llamando a la función create record y pasándole los parámetros que se esperan para crear una oportunidad o que se esperan para crear un contacto entonces ¿Qué ocurre con este método? Con este método ocurre que la operación no está siendo transaccional, porque nosotros primero estamos creando el contacto y desde el frontend estamos llamando al backend, se está guardando ese contacto en la base de datos y ya el backend nos responde, ok, todo ha ido bien, y segundo, creamos la oportunidad, se, eh, 
eh, guardan el backend y ya el backend nos dice todo ha ido bien. Si, por lo que sea, la creación de la oportunidad fallase, ya tendríamos que gestionar nosotros el borrar ese contacto que se ha creado. ¿Qué puedo hacer para crear una operación transaccional que crea a la vez el contacto con su oportunidad? En ese caso, tendríamos que utilizar Apex, ¿vale? Que eso es lo que quería utilizar yo para enseñaros el DML. O sea, toda esta turra que os estoy dando viene de que os quería explicar eh, cómo, bueno, de que se me ocurrió hacer un componente que crea a la vez la planta con su padre en Apex de forma transaccional y entonces pensé, oye, pero entonces les tengo que explicar todas las formas que hay para eh, enganchar Lightning Web Components a registros de Salesforce, ¿no? Vale, me dice Rafa Cardona, hola Rafa, me dice si tengo algún repositorio donde podemos ver el código. Sí, mira, es este de aquí, ¿vale? Eh, github.com, Alba Rivas, Working with Data, Code Examples. Eh, se puede desplegar y, y sigue las instrucciones que vienen en el readme y funciona. Ay, que me quedo sin voz. Vale. Pues venga, me queda solo enseñaros lo de Apex, ¿no? De Apex ya hemos visto varios ejemplos en los cuales utilizamos un Lightning Web Component y desde el Lightning Web Component, bueno, eso que oís es mi alimentador automático del gato, ¿vale? <ríe> que estoy en el salón y se oye. Ya sabéis algo más de mí, que tengo dos gatos. Bueno, pues que tengo dos gatos y que estoy un poco loca porque tengo un comedero automático de gatos que los llama por su nombre. <ríe> vale, pues el otro día, por ejemplo, hicimos un, un Lightning Web Component desde el cual, eh, con Wire, o sea, era algo parecido a esto, ¿vale? Con Wire, ya vamos a un método de Apex, que ese método de Apex nos devolvía una lista de eh, plantas, ¿no? Y lo mostrábamos, eso lo teníamos por aquí, ¿no? Hicimos especies con plantas y mostrábamos aquí cada especie con las plantas que tenía, ¿vale? En un acordeón de estos. Pues eso lo hicimos tal que así, haciendo wire de, una, de un método Apex sobre una propiedad. Os lo enseño en el código. Eso sería... Eso sería Apex Wire Property. Lo hacíamos así, ¿vale? Teníamos un método que habíamos definido en Apex, lo importábamos, hacíamos wire del método y lo guardábamos en una propiedad. Eso es lo que hicimos el otro día, exactamente eso. Eh, ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues ya sabemos que las operaciones de lectura es recomendable que sean cacheables y es recomendable llamarlas con wire, pero las operaciones que son de modificación de la base de datos es recomendable llamarlas de forma imperativa. ¿Cómo se llama Apex de forma imperativa? Exactamente igual que como se llaman las funciones del Lightning Data Service. La única diferencia es que En lugar de yo aquí arriba importarme una función de Lightning Data Service que ya existe, de la cual yo no me tengo que preocupar, me importo una función de Apex que yo he creado en un controlador, ¿vale? En este controlador de aquí. Esta de aquí. Eh, perdón, esta de aquí, la de crear accounts, ¿vale? Como veis, esto lo hice un día de coña. <risa> Porque hay una pelea muy grande en Andalucía sobre qué cerveza es la mejor. Y, y os, os animo a que pongáis vuestra cerveza preferida en el chat, si os parece. Vale, entonces, eh, ¿cómo haría? Importaría mi método este de create account y lo llamaría de forma imperativa igual que cualquier otro método de Lightning Data Service. Es decir, lo llamo con el paréntesis, pasándole aquí los parámetros que sea y... En la parte DEN va a ser lo que se va a ejecutar si todo va bien y la parte CATCH lo que se va a ejecutar si hay un error, porque devuelve una promesa también. Entonces yo aquí pues podría crear un account, ¿vale? Y veis que se me, se me añade aquí a la, a la lista. Y ya por último, pues esto es lo que queríamos hacer en, en nuestro componente, ¿vale? Que era crear record, registros mezclados, pero de forma transaccional. Es decir, yo lo que quiero es que se me creen o todos 
o ninguno. Y entonces, para eso, en lugar de utilizar lo que habíamos hecho antes, que era utilizar el Lightning Data Service, lo que podemos hacer es directamente utilizar Apex. Y esa recetilla está por aquí. Create Mixed Records. ¿Vale? De nuevo tenemos aquí una serie de inputs, que son los que vamos a utilizar para obtener los datos del usuario. Y tenemos nuestro Javascript, que lo que va a hacer es llamar a un método de Apex que va a crear ese contacto y esa oportunidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Voy a empezar a hacer un poquillo de código de la aplicación y lo que vamos a hacer va a ser crearnos un componente, vamos a partir de este y vamos a ir modificando las cosas y lo vamos a ir explicando. Entonces, quiero un nuevo componente, este es, ya es el código de la aplicación de plantas, que se va a llamar... Se va a llamar... Eh, cri, se va a llamar species and plant create, ¿vale? Venga, aquí tenemos nuestro componente. Entonces, vamos a copiarnos primero el HTML del otro lado con los lightning inputs y tal. Me lo voy a copiar tal que así, ya lo vamos cambiando. Vale, tenemos, bueno, pues esto de Lightning Card es simplemente un componente que me da como un fondito al, a, lo que es el, un, a lo que es el componente custom que yo estoy creando. Y vamos a poner Create Species and Plant. ¿Y qué campos teníamos obligatorios? Teníamos, lo voy a escribir primero así. Para la especie me parece que solo era obligatorio el nombre, ¿vale? Name y luego para la planta creo que tenía que poner el acquisition date como mínimo, ¿no? Porque me parece que el nombre era un campo que era autocalculado. No me acuerdo, lo voy a mirar. Eso lo miramos en el setup de los objetos. Nos vamos al objeto planta. Y de los campos, el campo... Bueno, eso viene en los detalles, perdón. ¿O no? Ah, vale, está aquí, ¿vale? Plant name es auto number, entonces no es requerido. Vale, pues entonces el único que he requerido es el Acquisition Date, ¿vale? Y bueno, y claro, le vamos a crear también... Bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a asociar internamente a esta, a esta especie, a la especie que se cree. Esto, esto lo voy a cerrar ya, bueno, pues no me falta luego, lo voy a dejar ahí. Lo que sí voy a hacer es cambiarme los escritorios para tener que hacer menos scroll. Vale, entonces como mínimo el acquisition date, ¿vale? Y rellenaremos automáticamente su especie. Automático. Vale. Entonces... Eh... Mm, 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 mm. Que estoy pensando que no sé si probar directamente a hacerlo con el Lightning Record Edit Form. Voy a mirar un momento cómo sería el de Create. Vale, el de Create. Vale. Y aquí este... Vale, es que estoy intentando ver 
a ver si en el de create podemos hacer un hook cuando se envía y prevenir el comportamiento por defecto y en lugar de eso hacer nosotros lo que queramos con los campos. Pero claro, entonces no estoy ganando tampoco mucho que me aporte el utilizar el line in record edit form. Entonces, bueno, pues creo que lo voy a hacer en Apex como lo tenía y, y ya está, ¿vale? Entonces aquí le vamos a poner. Venga, este va a ser el nombre de la especie. Eh, no sé por qué tenía... Bueno, la clase la vamos a quitar, creo, porque no me hace falta para nada. Si luego hace falta se la ponemos, pero creo que no hace falta. Le vamos a poner... Eh, species name luego cuando cambie vamos a tener un handler que se va a llamar handle species name change y vamos a crear el acquisition date plant acquisition date está para spotify verdad a ver no es que estaba muy bajito vale entonces a este le vamos a llamar plant acquisition date y aquí handle acquisition date change y esto pues lo vamos a quitar porque no nos hace falta vale entonces tendríamos el nombre de la especie lo tendríamos aquí aquí el acquisition date y ya está le vamos a cambiar la label al botón que se va a llamar create species and plant vale y luego en javascript que vamos a tener pues de nuevo me voy a hacer un copy paste que a mí me encanta porque luego si no no me acuerdo de, de las cosas eh, a ver que lo tenía por aquí abierto no lo tenía por aquí al final no mira voy a cerrar todo y lo voy a abrir de nuevo es este de aquí. Vale, entonces me lo voy a copiar. Esto se va a llamar tal que así. Y esto lo vamos a borrar. Vale. Entonces, a ver. Uh, 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 primero, voy a necesitar un método Apex, ¿no? Que se va a llamar crear species with plant y este lo vamos a tener en species controller esto ahora lo creamos eh, estos son unos valores por defecto que no le vamos a poner vale porque vamos a suponer que el usuario lo rellena todo Vale, creo que lo que ganaríamos con el Lightning Record Edit Form sería que no habría que hacer esta parte de aquí. Pero bueno, de momento lo vamos a hacer así y ya el próximo día lo investigo yo por mi cuenta y os cuento. Entonces, hemos llamado a este handler tal que así. Lo vamos a llamar igual. Es el que eh, gestiona cuando el usuario está escribiendo el nombre de la especie. Y lo que hacemos es eh, actualizar la variable species name. Y tenemos otro más, que es este de aquí, que es el handler, así es como funciona el line in input, ¿vale? Los line in input, siempre hay que hacer un handler que mantenga actualizada la variable que estás utilizando para guardar lo que el usuario escribe, ¿vale? Esto sería el eh, plant acquisition date. Y lo que el usuario escribe siempre me viene en event.target.value. ¿Cómo lo sé eso? Por la documentación del line in input. ¿vale? Si yo me voy aquí al component reference y me voy a line in input, pues aquí vamos a ver que te lo explica cómo utilizarlo. ¿vale? Documentación, por aquí te dice... en algún lugar y te está explicando todos los tipos de inputs que se pueden tener para tipo number, tipo fecha, tipo porcentaje, etcétera, etcétera. Y aquí en algún lugar pues te dice 
qué es lo que te viene en el evento. Lo voy a buscar mejor porque... Target.value. Pues no viene. Sí. aquí, ¿vale? Me dice elemento change es el que se lanza, el que lanza el componente cuando su valor cambia. Dice el evento devuelve, dependiendo del tipo de lightning input que estés utilizando, estos posibles parámetros. Y uno de los parámetros es el value, que es un string y que sería para eh, los inputs de tipo texto. ¿Vale? Pues así es como, como se leen esos valores. Entonces, eh, es lo mismo que estamos haciendo aquí. Tenemos un evento change, estamos asociando un handler a ese evento y estamos asociando, eh, estamos leyendo lo que el usuario ha escrito y guardándolo en una variable interna que, bueno, como buena práctica la podemos tener definida aquí. ¿Vale? Que esto sea species name y esto plant, ad uy, plant acquisition date. ¿Vale? Esto sería simplemente la lógica para controlar esos Lightning Input. Y entonces, ahora, ¿qué quiero que pase cuando el usuario hace clic? Bueno, pues que cree la especie con mi planta. Entonces, le voy a pasar dos parámetros. Un parámetro va a ser el nombre de la especie. Lo voy a llamar igual en el método Apex que aquí, pero lo podría llamar diferente si quisiera. Y entonces, cuando todo vaya bien, voy a mostrar... Esto lo podría cambiar, ¿vale? Y, y implementar otra lógica, pero bueno, como es muy sencillo de utilizar, voy a mostrar un toast y voy a decir que mi especie con mi planta se ha creado correctamente y si no funciona bien, pues me va a decir que error creando los registros. Aquí se está utilizando una función que se llama reduce errors que eh, creó mi equipo porque te ayuda a ver los errores del Lightning Data Service de una manera un poco más, más fácil. ¿Y qué ocurre? Que yo no tengo ese componente creado aquí, entonces de momento lo voy a quitar, ¿vale? Pero es una buena práctica utilizarlo, lo tenéis en el WC Recipes también y en todas las aplicaciones de prueba que tiene Salesforce publicadas. Y entonces aquí en lugar de Reduce Errors, vamos a poner aquí Errors y ya está, ¿vale? Se va a ver peor si hay algún tipo de error, pero bueno, para hacer esta prueba que quiero hacer hoy, me sirve. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría? Pues me faltaría crear mi método para crear especies con plantas de forma transaccional. Es decir, o todo o nada. Entonces, ¿dónde puedo hacer eso? Pues tenía por aquí un especies service, ¿vale? Teóricamente, si haces una buena separación de conceptos de tu código, yo debería tener una clase controlador que es la que se encarga de hablar con el frontend, leer los parámetros que te está pasando el frontend y ya llamar a un servicio, ¿vale? Luego debería tener mi clase servicio donde estuviera la mayor parte de la lógica implementada y luego debería tener una clase eh, de acceso a base de datos, ¿vale? Pero por simplicidad, bueno, pues lo voy a poner aquí y ya está, ¿vale? Pero como os digo, en un proyecto que se quiere que tenga una buena separación de capas, de conceptos y que sea mantenible, lo ideal sería tener el código dividido en diferentes capas. ¿Vale? Pero bueno, yo aquí lo voy a hacer tal que así. Entonces, nuestro método se va a llamar crear especie con planta. Va a ser Aura Enable, porque lo quiero llamar desde un Lightning Web Component, pero no va a ser cacheable. ¿Por qué? Porque es un método que modifica la base de datos y entonces yo lo tengo que llamar de forma imperativa y no puede ser cacheable. Cacheable solo es para operaciones de lectura. Entonces aquí voy a recibir como parámetro el nombre de la, de la especie y el nombre de... Eh, perdón, esto es una fecha, ¿no? Date eh, plant acquisition date Vale, aquí tendría que hacer una serie de validaciones, ¿no? Validar que eh, los parámetros no son nulos. 
etcétera, etcétera. Pero bueno, yo voy a ir al meollo de la cuestión, que sería primero crear la especie y después crear la planta asociada con esa especie. Entonces, aquí haríamos species, new species, por ejemplo, Oye, no me decís nada por el chat, ¿eh? estáis muy callados. No sé si es que está la clase siendo un poco rollo, si estáis ya semivacacionales o qué pasa, no me habéis dicho ni qué cerveza os gusta. Hay que ver. Bueno, eh, le vamos a poner el name, species name. Y vamos a intentar insertarla. También podría hacer aquí una comprobación, ¿vale? Es decir, eh, comprobar que la especie no existe ya. ¿Cómo podría hacer eso con una query? ¿Vale? Si la especie existe ya, pues utilizarla, no hacer esto y utilizarla en la creación de la planta. ¿Cómo crearía una planta? Pues plant de C. Uy. New plant, se instancia el objeto y ahora esa planta, el nombre hemos dicho que va a ser autocalculado y el acquisition date va a ser plant acquisition date y su especie va a ser new species punto id vale y aquí insert new plant uy Hard. ahora vale entonces qué ocurre como eh, las transacciones de apex por defecto son transaccionales pues eh, si aquí falla la creación de la especie me debería, o sea, eh, sí, si falla una cosa, me, me falla todo, ¿vale? Si falla una cosa, me falla todo. Entonces, no me tengo que preocupar en principio de hacer el try catch. Si quiero mostrar un mensaje más bonito para el usuario o gestionar la, o capturar la excepción y gestionarla yo, pues que podría hacer aquí un try y, y abajo un catch, ¿vale? De hecho... Es una buena práctica, pero bueno, yo lo voy a dejar así porque es una prueba. Y aquí fijaros que me está dando un warning porque no estoy haciendo los checks del eh, object y field level security. Pero bueno, como os digo, como es un código de prueba que estoy haciendo, no me voy a meter en muchas tambras y eh, de momento quiero enseñaros lo que, lo que sé hacer, o sea, lo que, lo que queríamos hacer hoy, quiero decir, ¿vale? Entonces el método este va a ser public static y no va a devolver nada o podemos devolver bueno, no va a devolver nada sí y ya si todo va bien pues pues la, de, la promesa que se devuelve se resolverá a, a verdadero vale eh, por aquí Diana dice he visto que en JavaScript para la promesa no utilizas async await eh, es mejor den catch o da igual mm, pues mira es que Sí que se puede utilizar, pero en la documentación, en algún sitio te dicen algo del performance. No sé si ha cambiado eso. Voy a ver si viene, si lo encuentro. Había una nota por ahí en algún sitio, de aquí en el Developer Guide, de que el performance era peor si se utilizaba el Sync Await. A ver si lo encuentro. ¿eh? Y me dijeron también el otro día que había problemas, creo que con el Locker Service, o sea, con el Lightning Web Security, con el nuevo Locker Service. Uh, Soporte JavaScript, me parece que viene aquí. Pues no viene ya nada, entonces a lo mejor han borrado esa, esa nota que, que estaba aquí. Ya te digo, se, se puede utilizar, pero 
la documentación utiliza promesas por defecto porque creo que cuando empezaron a, a escribir esta documentación empezaron así y ya decidieron no, no cambiarlo. Yo creo que por el problemilla ese que había de performance. Pero se puede utilizar y yo, yo lo he utilizado. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a ir desplegando cosas que además llevo ya un ratazo y, y me tengo que ir. ¿vale? Voy a desplegar esta clase a ver si me deja o si tengo algo que he hecho mal. Eh, Diana, de todas formas, lo voy, a, lo voy a comprobar y lo pongo en el comentario del vídeo, ¿vale? Lo de la sync wait, que no, no se me olvide. Vale, se ha desplegado bien nuestra clase. Podemos desplegar también nuestro componente. Me apunto eso, dos cosas. Mirar si puedo utilizar aquí el Lightning Record Edit Form y ver qué ventajas nos da. Y mirar esto de la sync wait. Vale. Me dice que no lo puede desplegar porque la clase Species Controller no existe, efectivamente, porque lo he metido en la clase Species Service. Y lo voy a desplegar de nuevo. Vale, ya me ha funcionado. Eh, se me ha olvidado exponer el componente para poder utilizarlo en una página. De momento vamos a utilizarlo en una página y el próximo día lo metemos en una Quick Action, como, como os había dicho. Vale, y vamos a meterlo, por ejemplo, en, pues, en esta página de aquí. Vamos a editar la página. Y lo vamos a poner aquí en este área de la derecha. Vale, entonces salvamos la página. Le daba save, ¿verdad? Vale, creo que ya se ha salvado. Y vamos a ver si funciona. Vale, voy a crear una nueva especie que como hoy no tengo mucha imaginación, pues le voy a llamar una especie. <risa> Otro día pensaré otra mejor. Y la fecha de adquisición... Vale, aquí hay un problema. Esto lo hemos puesto de campo de tipo texto y queremos que sea una fecha. Entonces, voy a buscar aquí en el componente Lightning Input a ver cómo se puede poner de tipo fecha. Lightning Input, por aquí... Y aquí en los ejemplos me viene date input, aparte de la documentación. Y lo único que tengo que poner es type date. Entonces, bueno, pues lo vamos a aceptar que así, ¿vale? Eh, bueno, si nos venimos al componente, este de aquí, y le vamos a poner que sea de tipo date. Y desplegamos. Vale, vamos a actualizar esto de nuevo. A ver si conseguimos crear una nueva especie. Vale, ya veis que me sale aquí el simbolito de, de fecha, ¿vale? Y me sale el date picker. Voy a poner que la fecha de compra es hoy. Y vamos a darle a... Bueno, me he equivocado ahí. He puesto Create Espacies, ¿vale? Y me dice que la especie y la planta se han creado correctamente. Entonces me vengo aquí a, la planta, a las plantas. Y supongo que será esta. ¿Vale? Y vemos que tenemos nuestra planta de tipo nueva especie. Con la fecha de adquisición hoy. Y aquí estaría, ¿vale? La especie. No me sale imagen ni nada porque lo único que he especificado ha sido el nombre. Entonces, como veis, pues muy sencillo. De nuevo vemos un ejemplo de cómo llamar a Apex para hacer algo que en este caso, en nuestro caso de uso, tenía sentido hacerlo de forma transaccional porque no quería que existiese la posibilidad de que se crease la especie sin crear la planta porque para mí no tiene sentido. Por eso hemos utilizado Apex. Pero obviamente podríamos haber utilizado la otra receta, ¿vale? la del Lightning Data Service, 
espera que no es este no es en este código es en este que os voy a mostrar vale es que lo había cerrado parece ser o oh, se me ha ido a otro lado A veces hay algo que no va bien de los de escritorios de, de Mac, porque ya ves que me ponía que lo estoy viendo y no me sale. Y no lo tengo en ningún otro escritorio. Pero bueno, no pasa nada. Eh, lo que os quería enseñar era simplemente lo que hemos visto antes, de que en la pestañita de LDS Wire Adapter in Functions tenemos también una opción de crear récords mixtos pero utilizando las funciones del Lightning Data Service, la diferencia que no sería transaccional y que yo tengo que gestionar, eh, qué ocurre cuando un, la creación de uno de los registros falla. ¿Vale? Lo vamos a ir dejando por hoy. Espero que os haya resultado entretenido eh, y que os sirva este repositorio también. Dejaré en los comentarios del vídeo otros vídeos en los cuales he explicado este repositorio más a fondo. Eh, probando cada ejemplo uno por uno y tal que, que os pueden servir y nada, lo que he comentado antes que durante las dos próximas semanas no va a haber stream pero luego pues intentaré volverlo antes que pueda vale que nada, que tengáis muy buena semanilla los que pilléis vacaciones que las disfrutéis también y muchísimas gracias por conectaros al chat que, que de verdad que lo agradezco muchísimo y... Y ya sabéis que sin vosotros el stream, pues estaría yo aquí hablando con la pared y sería súper aburrido. Así que, bueno, un saludo. Adiós.